Evet şu an aslında adı deneme olan bir tane motoru tanımlamış bulunmaktayız. PWM 2'ye bağlı olan. Şimdi yapmak istediğim şey main panel'a geri dönüp telehop'a geçmek. Yine kontrol e ile bu ekranı geçiyoruz. Şimdi oluşturacağımız diyagram yine şu an ekrandakine çok benzer. Motor tanımlarken ve herhangi bir aslında sırf cim motor falan olmasına gerek yok. Yani herhangi bir şey tanımlarken bu diyagramları örnek alabilirsiniz. Şimdi ilk önce joystick'ten başlıyoruz. Joystick motor drive'ın yanında bulunuyor. Ve bu sefer oku sağda olan joystick kodunu almak istiyorum. Bu sayede o joystick diye bir tane referans yapmış oluyorum. Fakat hangi joystick'ten veri almamı bilmem için o joystick'in adı bana lazım. Ondan bir yine geri gelip joystick'e verilmiş olan ada bakıyorum. Joystick 0 ve aynı ismi referans ederken de yazıyorum. Şu an bu kavram biraz karışık gelmiş olabilir ama aslında hani joystick'in en başta verilmiş adı joystick 0'dır. Ondan direkt joystick 0 yazabilirsiniz şimdilik. Yine aynı şekilde create constant'tan bir isim yazıyorum. Şimdi joystick'e geri geliyorum. Ve bu sefer get values adı yazan koda alıyorum. Ve bunları en tepeden bağlıyorum. Tıpkı yanındaki diyagramdaki göründüğü gibi. Bundan bir sonraki işlemi zaman kazanmak ve pratiklik açısından direkt yandaki diyagramdan copy pasteleyebiliriz. Ve aynı şekilde bu kısmı, bu array'i de copy paste'liyorum. Şimdilik bir motor çalıştırmak için bunların ne olduğunu bilmenize gerek yok.
Şimdi bir tane düğmeyle çalıştırmak istediğimiz için Get Values'un Buttons kısmından Array'e bağlıyoruz. Ve artık düğmenin basılıp basılmadığını bu Array'e aktarmış oluyoruz aslında. Altta axis ve buttons yazan yerleri de get values'un yanındaki axis ve buttons'a bağlıyoruz. Bundan sonra yapmak istediğimiz şey, bunları bağladıktan sonra bu düğme basılınca o motorun ne yapması gerektiğini belirlemek. Bundan dolayı ilk önce motor set out butonunu koyuyorum yana. Yine aynı motoris kısmına geldik. Bu sefer set output adlı olanı alıyorum. Yanlış gördüğünüz gibi. Bu set output'tan düğme basılıyken nasıl, ne kadar gaz vereceğim? Basılıyken ne kadar gaz vereceğim? Onun komutunu veriyor olacağım. Bunu yapabilmem için yaptığım ilk şey İki tane sayı yaratmak olacak. Aslında bu sayıları kullanacağım yer düğme basılıyken ne kadar gaz gidiyor, basılıyken ne kadar gaz gidiyor şeklinde olacak. Bundan dolayı en sağ üstten sağ tıklayınca ki numerik kısmından yani iki tane sayı almak. Ondan sonra da Comparison kısmından bir tane select almamız lazım. Yani aslında bu düğmenin basılı olup olmadığına göre hani true ve false olacak. Ve trueyken hangi sayının gitmesi gerektiğini set output'a, falseken hangi sayının gitmesi gerektiğini belirlemiş oluyoruz bu şekilde. Array'in sağ ucundan bunu select'e bağlıyorum ve select'in sağ ucundan da set output'un sayı kısmına bağlıyorum kabloyu. Ve şu an 1 ve 0 yazdığım gibi düğmeye basmadığımda hiç gaz gitmiyor. Düğmeye bastığımda da tam gaz gidiyor şu an. Sonra şu robot drive mod robot drive motors kısmında aynen Kopyalayıp yapıştırıyorum set output'un yanına. Bu kabloları çekerken nereye bağlanıp bağlanmayacağını anlamak biraz zor olabilir. Renklere dikkat ederseniz her veri cinsinin farklı bir rengi var. Ondan anlaması biraz daha kolaylaşıyor. Ondan sonra da bu sefer sağda oku olan motor kodunu alıyorum. Bu da hangi motora referans edeceğimi belirlemem açısından gerekiyor. Aynı joystick yaptığımız gibi. Ve aynı şekilde sağdan create constant yaparak yani deneme ismini koyuyorum ve en tepeden bağlıyorum. Ve şimdi yapmak istediğim şey 
o array kısmına gelip index yazan kısma gelip bir tane daha constant yaratmak ve buraya yazacağınız sayı joystick'te kaçıncı düğmeye bakıyor olacağı olacak. Yani aslında şu an yaptığım şey sıfırıncı düğmeye bastığımda bu motora tam gaz ver demek oluyor.